mazingira kuyatunza mazingira ni wajibu wa kila mtanzania tena bila kukosiwa Mazingira ni vitu vyote vinavyotuzunguka vyenye uhai na visivyo na uhai. Vitu vyenye uhai ni pamoja na mimea na wanyama, lakini visivyo na uhai ni pamoja na hewa, maji na ardhi. Maisha ya viumbe hai wa kizazi kilichopo na kijacho hutegemea mahusiano mazuri kati ya watu na mazingira. Uchafuzi wa mazingira ni uchafu wenye madhara katika mazingira ya kimaumbili. Vitu vinavyochafua mazingira vinaweza kuwa vitu vigumu, vitu vya maji, maji na hata hewa. Vyote hivi vinaweza kuleta madhara kwa sehemu zote za mazingira kama vile ardhi, maji baridi, bahari na hewa. Udongo tunaotumia kupanda vitu, maji tunayokunywa na mahali tunapovua na hewa tunayovuta. Zamani takataka nyingi zilikuwa za kimaumbile na zilikuwa zikioza kwa urahisi na kutoweka kabisa. Lakini sasa vitu vingi vinavyotengenezwa na mwanadamu vinaweza kudumu kwa maelfu ya miaka katika mazingira ambayo huleta madhara kwa wanyama na sisi binadamu pia. Plastiki ni moja ya sababu za uchafuzi wa mazingira na uchukua zaidi ya miaka tano kuharibika na zina madhara popote zitakapokuwepo iwe ni ardhini au baharini. Tekateka za plastiki huliwa na ngombe, mbuzi na hata punda, vipande vya polystyrene na vishungi za cigarettes huliwa na ndege na samaki na mifuka plastiki huliwa na kasa wakidhani ni makonyeza. Plastiki huziba matumbo viumbe hawa hivyo kuweza kusababisha vifo vyao. Mifuko na chupa hukokotwa na maji kwenye mitaro hadi baharini. Mifuko ya plastiki huzizonga nyasi bahari na huweza kunasa kwenye matumbawe na kuyavunja. Nyavu za plastiki zilizotelekezwa hukwama katika miamba na huendelea kuua samaki, kasa na vyumba vingine wa baharini. Mifuko ya plastiki imekuwa kero kwani ina madhara makubwa sio tu kiafya bali pia kimazingira. Imesababisha kuziba kwa mifereji ya maji taka na huko kwenye maji ikiathiri pia viumbe wa majini. Barani Afrika kuna nchi ambazo zimepitisha sheria kutokomeza matumizi ya mifuko ya plastiki kwa mfano Kenya na Rwanda na nyingine zikiweka mikakati kufikia hilo. Mifuko ya plastiki inalaumiwa pakubwa kwa uchafuzi wa mazingira duniani na harakati za kukomesha matumizi yake yanalenga kulinda mazingira. Junmosi mwaka 2019 serikali ya Tanzania ilianza rasmi utekelezaji wa hatua ya kuachana na mifuko ya plastiki kwa kubebea bidhaa kuanzia nyumbani, madukani na hata masokoni. Tumeshafanya uamuzi kama serikali wa kupiga marufuku moja kwa moja utengenezaji, usambazaji na uingizaji nchini na matumizi ya mifuko ya plastic. Kwa kupitia sheria ya usimamizi wa mazingira Environmental Management Act, serikali ya Tanzania imetunga kanuni za mwaka 2019 za kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki. Kifungu cha nane cha kanuni hizo kinaorodhesha makosa matano ambayo ni kuzalisha na kuagiza mifuko ya plastiki, kusafirisha nje ya nchi mifuko ya plastiki, kuhifadhi na kusambaza mifuko ya plastiki, kuuza mifuko ya plastiki na mwisho kumiliki na kutumia mifuko ya plastiki. Kila kosa lina adhabu yake kwa mujibu wa kanuni hizo kulingana na uzito wa kosa lenyewe. Kulingana na umoja wa mataifa, kati ya bilioni tisa ya plastiki zinazotengenezwa kote duniani, asilimia tisa pekee ndio uweza kutumiwa tena na kutokuwa sehemu ya uchafuzi wa mazingira. Tanzania inaungana na nchi zaidi ya sitini ambazo tayari zimetangaza kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki. Nchi nyingine ikiwemo China, Ufaransa, Kenya, Rwanda na Italia. Kenya ndio nchi yenye sheria kali zaidi Afrika Mashariki kwa kuzuia matumizi ya mifuko ya plastiki ambapo atakayepatikana na mifuko hiyo anakabiliwa na kifungo cha miaka minne gerezani au fine ya dola 1040. Kuyatunza mazingira ni wajibu wa kila mtanzania tena bila kukosiwa